Салют! Это обзор фильма «Гарри Поттер и философский булыжник». Но прежде чем мы начнем, познавательная минутка для тех, кто не понимает, что фильм это фильм, а книга это книга. Поехали! Ни на обложке DVD, ни на билете в кинотеатр не указан список литературы, обязательной к прочтению, дабы понимать материал, изложенный в фильме. Это два разных произведения. Вот есть фотография, вот есть рисунок. Вы же не кричите? На фотографии было лучше! Чтобы понимать рисунок, надо быть ознакомленным с фотографией. На фотографии было столько деталей, которых нет на рисунке. Художник козлина таких все переврал. Бе -бе 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 -бе. Фильм не идет в комплекте с книгой. Усвоили? Их можно сравнить разве что на предмет того, у кого лучше получилось рассказать историю, но это разные произведения. Вы скромный создатель фильма? На вас взвалилась ответственность за экранизацию огромного произведения, у которого куча фанатов? В книге тысяча событий, миллионы деталей, множество персонажей и фанаты вам не простят, если вы хоть что-то упустите? Что же делать? Высокобюджетный мини-сериал, в который все можно запихнуть, не потеряв ничего важного. Нет? Денег дали только на двухчасовой фильм? Бегите, глупцы! Согласитесь, было бы странно, если бы в кинозале выдавали книги, а герои фильма в какой-то момент поворачивались бы к зрителю и говорили «А если хочешь узнать, как МакГонагал целовалась с Хагридом, открываем книгу на странице 200». Они так делают? Нет, потому что это тупо. Не вижу больше смысла затягивать. Погнали! Гарри Поттер – популярная серия книг, известная во всем мире, любимая миллионами фанатов и имеющая удачную серию экранизаций. Первый фильм вышел в 2001 году и сразу же завоевал всемирную любовь. Режиссером фильма выступил Крис Коламбус, известный лично мне первыми двумя частями «Один дома» и «Миссис Даутфайр». Этот режиссер, как никто другой, умеет делать по-настоящему душевную сказку, и поручить ему первый фильм было очень правильным решением. Идеальный кастинг, где каждый персонаж выглядел харизматично, ярко и на своем месте. Великолепные декорации и костюмы, отлично передающие дух книги и погружающие в мир магии. Все в целом выглядело просто завораживающе. Давайте же начнем смотреть. Итак, фильм начинается, и мы видим, как Дамблдор встречает профессора МакГонагал. В любом деле, главное эффектно появиться. Дамблдор гасит фонари на улице, чтобы никто не увидел летающего на мопеде Хагрида. В любом деле, главное эффектно появиться. Сразу хочу сказать, что фильм урезает некоторые события книги. И иногда это ему идет в плюс, а иногда в минус. Например, то, что они начали фильм сразу с демонстрацией волшебников, как бы говорит зрителю. Да, детка, вот о чем это кино. Ты ведь хочешь начать его смотреть, не так ли? С другой стороны, в фильмах из-за этой урезанности мы вообще не понимаем всю специфику персонажа Дамблдора. Кто читал книгу, поймет о чем я. Тут он просто мудрый старый колдун. Но в книге все куда интереснее. Это причудливый ребенок в теле старого колдуна, чьи решения порой очень эксцентричны, но речи всегда мудры. Кому лень читать, могу сейчас привести пару строк из книги, чтобы вы поняли, что фильм недорассказал о его персонаже. Да, подтвердил Дамблдор, этот шрам останется у него на всю жизнь. Вы ведь можете что-то сделать с ним, Дамблдор? Шрамы могут сослужить хорошую службу. У меня, например, есть шрам над левым коленом, который представляет собой абсолютно точную схему лондонской подземки. Добро пожаловать в Хогвартс! Прежде чем мы начнем наш банкет, я бы хотел сказать несколько слов. Вот эти слова. Олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо. Он офигенный персонаж, но фильмы слегка подрастеряли его харизму. Что ж, Дамблдор и МакГонагал оставляют Гарри под дверью у ужасных людей, которые приходятся ему родственниками, а сами не объявляются в его жизни 11 лет для того, чтобы... Очевидно, посмотреть на его лицо, когда он все узнает. Серьезно, я не понимаю, в чем была проблема навестить его хотя бы разок и рассказать о магии. Намного лучше, если он будет расти вдалеке. Нам показывают, что Гарри живет со своими зловредными дядей и тетей, а также своим кузеном Дадли, которые решили использовать его как бесплатную рабочую силу, предоставив ужасные жизненные условия. Хотя, по меркам нашего ЖКХ, пацану вообще не на что жаловаться. У нас так выглядят многие курортные предложения. Семейство Дурсли ведет себя так, словно в их организмах не хватает пули. Но чем больше я думаю о всей этой истории в целом, тем больше я начинаю их понимать. Вот посмотрите, как Гарри вел себя в Хогвартсе. Вот вспомните, в чем Гарри всегда был непревзойден. К чему у него был огромный талант? Правильно, вляпываться в неприятности и лезть куда не надо. Да, возможно, он с виду скромный, но боже мой, если он решил творить хрень, он творит хрень. Так что, возможно, Дурсли вполне обоснованно его так не взлюбили. Любое баловство... И ты не будешь есть целую неделю. 
Итак, Гарри продолжает мотать срок у своих родственников, как вдруг однажды мальчику приходит письмо из школы Хогвартс, но дядя запрещает ему его читать. Письма продолжают поступать, тем самым сводя семью с ума, что заставляет нас задаться вопросом. Как совы провернули этот фокус? Серьезно, этих сов тренировали, чтобы они так закидывали письма? У них довольно серьезный скилл меткости. А вообще, как мы узнаем из книг, совы ждут денег, когда приносят письма. Я не знаю, зачем совам деньги, возможно, они собирают на операцию их больного дядюшки. Но взгляните на это. Только представьте, Гарри еще даже не в курсе о мире магии, а он уже должен кучу денег Лиги Ордена Сов. А теперь давайте признаем, во всей серии книг и фильмов есть элементы, которые можно описать так. Это не имеет смысла, но это выглядит круто, так что никто не против. Поэтому давайте просто будем помещать все подобные моменты в наш инвентарь бессмысленно, но круто. А потом посчитаем, сколько такого добра наберется. Что ж, Дурсли уезжают в какой-то сарай посреди шторма, чтобы скрыться от писем, но на этот раз письмо принесла не птичка. Surprise, motherfucker. Я извиняюсь. Я требую, чтобы вы ушли, сэр! Кто позволил вам выломать дверь? Не изволит ли любезный джентльмен покинуть владение всего сарая? Далее мы видим, что с приходом Хагрида и законы физики становятся условны. <звы> да и Гарри начинает играть, как Шелдон Купер. Вы, кажется, ошиблись. Я не волшебник. Бугагашенька. Воу, кажется, у Дадли пропал инстинкт автосохранения. Есть еду Хагрида. <звы> Кто читал книгу, знает, что он готовит первоклассные... Помои. С душой, конечно, но помои. Знаешь... Будет хорошо, если ты никому не расскажешь об этом в Хогвартсе. Великан рассказывает Гарри, что тот волшебник и дает наконец прочесть письмо. В письме Гарри приглашают в школу магии и волшебства. Хагрид предлагает ему пойти с ним и стать избранным. Иными словами, он говорит нечто вроде: Если ты возьмешь красную таблетку, Гарри, ты увидишь мир магии. А если возьмешь синюю, проснешься утром и сам будешь объяснять дурслям, что это было. Недолго поразмыслив над тем, стоит ли ему идти с огромным бомжеватым мужиком в какую-то школу магии, которая может и не существует вовсе, или остаться с людьми, которые может и не самые приятные, но все-таки дали тебе крышу над головой и вырастили пухлощеким, он естественно выбирает уйти с великаном. Знаете, я уверен, что Хагрид это лучший в мире кандидат на роль человека, который может забрать Гарри, поводить его по Лондону и посадить на поезд. Потому что Хагрид не привлечет к себе никакого внимания. Он абсолютно не заметен, не то что другие маги. Итак, они проходят через бар, который, если верить книге, вроде как могут заметить только волшебники. И открывают стену, за которой находится магический торговый центр. Я смело помещаю эту стену в наш инвентарь. Так как в ней нет необходимости, если в паб не могут зайти маглы. Это стена консьержка. То есть она как бы есть, но смысла в ней никакого. От угрозы не защитит, но мирных людей задержать задержит. А за стеной консьержкой нас поджидает сцена, приоткрывающая для нас чарующий мир магии и волшебства. А именно мы попадаем в косой переулок. Мы вместе с Гарри офигеваем и смотрим на все эти магические штуки, которые, надо признать, офигенные. Первым делом они идут в банк, чтобы взять немного денег. Мистер Гарри Поттер желает снять деньги. А у мистера Поттера есть его ключ? Я никогда не повторяю. Итак, гоблины отводят Гарри в хранилище, и мы узнаем, что Гарри неприлично богат. И тут возникает вопрос. Как родители Гарри сколотили состояние? Я не припомню, чтобы нам вообще рассказывали, чем они зарабатывали. Дамблдор организовал фонд пожертвования после их смерти, либо они сами откладывали эти деньги с самого своего рождения, или они занимались контрабандой, или эти деньги могут быть незаконными и фальшивыми. А, давайте остановимся на версии, что они выиграли в лотерею. Боже мой, сколько можно на эти деньги сделать добрых дел? Ах да, я ж персонаж, который вообще ничего не делает, почти все фильмы. Просто забуду о том, что я неприлично богат. Далее мы видим лавку Оливандера. Тут Гарри должен выбрать волшебную палочку и познать свою избранность. А, и кстати, в любом деле главное эффектно появиться. А вообще у меня есть пара вопросов относительно этой лавки Оливандера. Знаете, очень странно, так как кажется, что он один на весь город, а может и на всю страну, кто изготавливает палочки. Причем вручную. Вы посмотрите, сколько магов ходит в фильме с его палочками. И он мало того, что помнит каждую, и у него нет запары со сроками выполнения, так еще и посмотрите на этот склад. Когда он их строгать успевает-то в таких объемах? Я помню все проданные волшебные палочки. Палочка сама выбирает мага, мистер Поттер. Я понимаю, что ты занят и так далее, но ты не думал, что какое-то специальное место для теста палочек в твоей лавке явно не помешало бы? Нет, нет, определенно нет. Итак, насколько я понял, его профессия 
Третье – это призвание, то есть таким надо родиться. Представьте себе его несчастных родителей. Дорогой, наш мальчик сегодня сделал волшебную палочку. О нет, как же так? Может это случайность? Может это пройдет? Боюсь, это правда. Он изготовитель палочек. Мы должны принять его таким, какой он есть. Нет! Я так хотела внука! Но неважно, так как Гарри нашел подходящую палочку. Ну, ту, что со встроенным феном. И ей оказалась палочка-сестра палочки волан морта А Хагрид купил Гарри сову. Как сказать Хагриду, что я хотел кошку? Они же столько просмотров в интернете собирают. Вскоре Хагрид рассказывает Гарри правду о его родителях. волан морт искал себе сторонников. Стал переманивать их на сторону темных сил. Любой, кто сопротивлялся ему, в конце концов погибал. Твои родители боролись с ним. Никому не удавалось выжить, если он решал его убить. Кроме тебя. Гарри стал мальчиком, который выжил, и о событиях той ночи у него на память есть знак в виде молнии на лбу. Лично я считаю, что в этом фильме самый крутой волан де -Морт. Почему? Потому что мы его не видим, но мы можем почувствовать всю его мощь через то, как люди о нем говорят. Они боятся произносить его имя, боятся упоминать о нем. Это тот злодей, которого определенно не стоит недооценивать. Но когда я думаю о его деятельности, я не могу понять, чем он занимался. Тот же Дарт Вейдер занимался политикой и наводил порядок в империи. У него была миссия, от которой его вечно отвлекала война с повстанцами. У Волан-де-Морта вроде бы как нет миссии. Все, что он делает, это пытается не умереть, для чего собирает армию и уничтожает врагов. Я не помню, чтобы нам рассказывали о его целях помимо выживания. Блин, если задуматься за этого парня становится грустно. Итак, мы переносимся к наиболее бессмысленной сцене. Хагрид дает Гарри билет на поезд, на котором тот должен поехать в школу и не объясняет, как туда попасть. Почему же он поступает как моральный урод? Я думаю, это все из-за причудливости Дамблдора. Он ведь бог странных решений. На самом деле, в каком-то из интервью автора книги так задолбали вопросом «А почему у Дамблдора нет любовного интереса? Где миссис Дамблдор?» Что писательница, возьми и ляпни. «Да просто Дамблдор гей!» И я это что сейчас вслух сказала? И знаете... Это многое объясняет. Вообще, когда я представляю себе Дамблдора, который остается один, я вижу примерно такую картину. Вот даже взять сцену с билетом, я прям вижу, как происходит этот диалог. Хагрид, а потом ты отдашь Гарри билет, но не скажешь, где платформа. Но зачем, профессор? Потому что мы сядем в вагон поезда и будем смотреть на его лицо, когда он узнает. Но как он найдет платформу? Не переживай, я подослал миссис Уизли, чтобы она громко возле Гарри сказала про платформу. Ей нет надобности говорить этот текст своим сыновьям, но специально для Гарри она скажет. А разве там не будет других волшебников? Нет, только Уизли. Круто я придумал. А как я уйду от ответа? Я ведь не умею трангрессировать. Ха, я тебя перенесу. Я думаю, таким же образом Хагрид перенесся в тот сарай. Ведь не мог же он туда долететь на мопеде. Твой билет. Внимательно прочитай, это очень важно, не ошибись поездом. Написано платформа. Хагрид. Профессор Домблбук. Я знаю. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9 и 3 четверти? 9 и 3 четверти. Думаешь, это смешно? Каждый год одно. 9 и 3 четверти. Разумеется, толпа магла. Пошли. Магла? Платформа 9 и 3 четверти. Это сюда. Итак, Гарри знакомится с семейством рыжих веснущатых и слышит единственную реплику в фильме от своей будущей жены. Удачи. О, спасибо. А теперь иди на курсы актерской игры. Таким образом, Гарри попадает на поезд, который отвезет его в мир магии. В поезде он знакомится поближе с одним из рыжих. Я Рон, кстати. Рон Уизли. А я Гарри. Гарри Поттер. У тебя действительно на лбу есть этот... Что? А, да. Если вы смотрели третий фильм или читали книгу, то знаете, что крыса у него в промежности – это взрослый мужик. Я бы пошутил про это, но мне лень. Дальше появляется Гермиона, еще одна первогодка. Должен сказать, что добрую часть фильма она играет типичную зубрилу, которая будет вам читать лекцию о том, что надо слушаться учителя и делать домашние задания. Короче, зануда. И надо отметить, что эта актриса отыгрывает обаятельно. То есть фильм пытается нас убедить, что мы хотим зарядить Гермионе по лицу чем-то тяжелым. Но мы не хотим. Итак, Гермиона решает выпустить свою внутреннюю боги Батаншу и заклинанием ремонтирует очки Гарри. Например, Окулус Припару. Воу, 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 вы тоже это почувствовали? Вот эту вот угрозу, когда она направила Гарри в лицо палочку. Вот только подумайте, насколько опасен мир магов. Палочка может быть оружием. И ведь невозможно предсказать, кому и когда стукнет моча в голову использовать палочку со злым умыслом. 
Ладно, в остальном сцена забавная, особенно если помнить, что Рон и Гермиона в конце поженятся. А вообще, зная во что Рон превратится к восьмому фильму... Да, девочки, не сильно завидуешь. Чё? Рон мысли. Мило. Доехав до Хогвартса, происходит еще одна вещь, которая тут же попадает в наш инвентарь. Дети плывут на лодках через озеро в замок. С чего бы тут начать? В фильме на этом не делается такого акцента, как в книге, но этот ритуал предназначен специально для первого курса. Начиная со второго курса, они едут от поезда до замка на каретах. Но зачем делать этот ритуал с лодками для первокурсников? Чтобы впечатлить детишек? Не было бы логичнее сделать это ритуалом для последнего курса. Мол, да, старички, мы дожили до последнего курса, у -ху! Да, с ними Хагрид, но он только в одной лодке, и он не умеет трангрессировать, и потому бесполезен. Ведь в озере обитают русалки и куча других стрёмных тварей, опасных для детей. Я уже себе представляю эти рекламные буклеты. Хогвартс, ваши дети могут утонуть, еще не начав обучение. Что ж, дети в трепете ожидают распределения по факультетам. Кстати, в книге это было офигенно, когда они гадали, как именно это будет происходить, и выдвигали просто ферические по своей невероятности теории. Все уже ждут вас. Идемте. Итак, нам демонстрируют, как детей распределяют по факультетам при помощи шляпы. Кстати о ней. У кого-то немытая голова или перхоть, и настроение упало у всей школы! <связать> Ладно, если серьезно, я думаю, что шляпа слегка халтурит. То есть смысл, наверное, выявить основные личностные качества и распределить людей так, чтобы на одном факультете было наибольшее количество мирно уживающихся друг с другом детей. Но вы никогда не обращали внимания, что дети как-то слишком равномерно распределяются по факультетам? То есть гипотетически, так как никто не ставит под сомнение методы работы шляпы, она просто может создавать видимость работы с характерами, тогда как сама вести голый расчет. Но не будем об этом. Еще один Уизли. Разумеется, я знаю, что с вами делать. Гриффиндор! Походу, Уизли нарожали детей только потому, что обучение халявное. А Гарри убеждает шляпу не отправлять его на факультет хулиганов. Только не Слизерин. Только не Слизерин. Не Слизерин? А можно еще громче? Там не весь Слизерин услышал, как он их презирает. Гриффиндор! Итак, Гарри попадает в Гриффиндор. Далее Дамблдор произносит пламенную речь о том, где тут в Хогвартсе есть специально отведенные места, в которых можно умереть. Уверен, это было в рекламном буклете, но Дамблдор решил напомнить всем желающим о самых популярных достопримечательностях. Является запретным для всех, кто не хочет умереть самой страшной смертью. Да, детишки, бесплатное обучение не гарантирует, что вы доживете до конца года. Дорогая, пришло письмо из школы. Кажется, наш ребенок погиб страшной смертью. Нет! Стой! Дамблдор нарисовал в конце письма смайлик. Ха, ну тогда ладно. Хотя в Хогвартсе сложнее найти что-то безопасное. Те же лестницы, с которых расплюнуть, навернуться и сломать шею. Хотя это круто. В инвентарь! Хогвартс, перемещение по замку уже риск смерти для вашего чада. И начинается пир. Также тут нас знакомят с привидениями, среди которых есть вот это. You know, for kids. А также Капитан Крюк и... Нет пивза? Его вырезали из фильма. Зачем? Ладно, еще мы знакомимся с живыми портретами, которые тоже вызывают хреналеон вопросов. И, наконец-то, время уроков магии. Ой. Успели. Представляешь вложение лица старухи, если бы мы опоздали? Вау, 10 очков Гриффиндору! Спасибо за столь высокую оценку, мистер Уизли, но это работает только когда это говорят преподаватели. Черт, надеялся, прокатит. Также мы видим, что безопасность на уроках – это повод задуматься о том, чтобы отречься от своих корней и принять могловство. Хогвартс – школа, где учитель не способен уберечь вашего ребенка от опасности на занятиях. На уроке зельеварения Гарри встречает профессора Снега, человека, который постоянно пребывает в собственном нуарном фильме. На этом уроке не будет дурацких взмахов, волшебной палочки и глупых заклинаний. Этот город боится меня. Я видел его истинное лицо. Мистер Поттер, скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни? Вы не знаете. В этой сцене я думаю только о том, насколько Гарри бессовестно туп. Только представьте, что вы узнали о существовании школы магии и вас взяли туда учиться. 
Вы 11-летний мальчик. Что вы сделаете первым делом? Да вы прочтете все учебники, вы учите все заклинания, вы будете целыми днями бегать по замку с открытым ртом и сраться в штаны от счастья, впитывая в себя каждый факт об этом волшебном мире. Но реакция этого пацана просто... Ну ок, я теперь великий колдун. Пойду поем. Поэтому, если бы я был волшебником, я бы сейчас вот как Гермиона подпрыгивал на стуле от нетерпения поделиться, что я тут узнал на днях. Я знаю, что это придирка, но я не понимаю этого болвана. Жаль. Хотите еще доказательства беспросветного идиотизма от Гарри? Пусть вода превратится в ром. А, а что Симус пытается сделать с водой? Да у нас тут в команде гений! Сам-то как думаешь? Хогвартс. Переменки. Еще одна возможность найти опасность. Далее мы видим здешнюю почту, что еще раз доказывает, что согласно кодексу Ордена Сов, все почтовые совы терпят. Потому что иначе они испортили бы весь обед. Невилл получил напоминал. Если дымка становится красной, это означает, что ты забыл что-то. В том-то и дело. Что я не помню, что я забыл. Итак, далее уроки полетов на метле, где мы видим, что Гарри ведет себя как настоящий друг, Гермиона больше не чувствует себя чемпионом, а Невил. Что ты делаешь? Что ж, я думаю, такое в школе случается не первый раз. У них должен быть предусмотрен сценарий поведения в подобных ситуациях. Всем твердо стоять ногами на земле, пока я отвожу мистера Долгопупса в больничное крыло. Что? Женщина, ты что, оставишь два класса детей без присмотра? Ты же можешь трангрессировать. Ты можешь поручить кому-то из детей отвезти на вело в трампункт. Ты можешь вызвать санитаров. Ты можешь сделать хоть что-нибудь, что не приведет к вот этому! В чем дело, Поттер? За пределами досягаемости? Какой идиот! Хогвартс. Безопасность на спортивных занятиях и самые квалифицированные специалисты обеспечат вашему ребенку быструю смерть. Знаете, вот пусть книги и фильмы пытаются меня убедить, что Дамблдор невероятной силы гений, но у него явно ампутированы навыки хорошего подбора персонала и адекватного управления учебным заведением. Дамблдор, у нас метлы сломаны, нужны новые! Дамблдор, у нас книги сломаны, нужны новые! Дамблдор, у нас дети сломаны, нужны новые! Ладно, и так сойдет! Но мадам Хук, уверен, ее наняли на работу только из-за фамилии, говорит... Чтобы ни одной метлы в воздухе! Иначе вы вылетите из Хогвартса раньше, чем успеете сказать слово «квидич». Ты не успеешь сказать «черничный пирог», как я уже вернусь. Черничный пирог... Ну, может, не так быстро, но... Быстро. Отдай мне, Малфи, или я сброшу тебя с метлы. Неужели? Пусть будет по-твоему. В результате этой сцены МакГонагал замечает в Гарри способности к игре в Квидич и предлагает место в команде. Затем ребята случайно натыкаются на один из опаснейших коридоров. И вместо того, чтобы свалить оттуда, решают, что когда Дамблдор говорил про страшную смерть на третьем этаже, он имел в виду кошку смотрителя Филча. Который, кстати, идеальный маньяк. Хогвартс, позволим вашим детям самим выбрать уровень неприятностей на свою голову. Узнав о трехглавой собаке, которую почти ничего не ограждает от детей, ребята решают, что это в порядке вещей и идут спать. А сейчас я иду спать. Пока у вас не появилась идея, как быть убитыми. Или еще хуже, вылететь из школы. Ей надо пересмотреть приоритеты. А между тем в Хогвартсе наступает Хэллоуин. Тролль! Подземелье! Тролль! Подземелье! Вы не знаете. Тихо! Никакого крика! И паники! Паниковать здесь буду только я. Эндер, не отставайте, пожалуйста, держитесь вместе. Что? Гермиона ничего не знает. Стоп, староста не пересчитал детей? То есть Гермиона реально могла умереть, если бы о ней не пеклись два человека во всей школе? Кто отвечает за детей? Ладно, Гарри и Рон, как единственные, кто помнит о существовании Гермионы, решили отправиться ее спасать. Одни. Окей, у вас наверняка есть план на случай, если вы встретите тролля. О, вы его встретили. Ну, тогда импровизируйте. Твои обзоры говно, не смешно и вообще не Кажется, потери. тролль вышел из подземелья. Гермиона, беги! Сделай что-нибудь! 
Что? Что угодно! Знаете, при всем уважении, у Гарри классная присуха. Я бы не смог выполнять такое упражнение даже на адреналине. В общем, дети побеждают тролля, и когда прибегают взрослые, их первая реакция это, конечно же, извинение. Вы оба сейчас объясните мне, в чем дело. Ну, то, что... ну то, что. Это моя вина. Стоп, что? Дамочка, эти дети оказались более ответственные, чем вы. На кону стояла жизнь ребенка. Это вы отвечаете за факультет, и именно вы должны были, если не самостоятельно, то по крайней мере заставить старосту пересчитать детей и выяснить, кого не хватает и где они. Потому что если ребенок погибнет, то вина на вас. Мало того, что вы не выполняете свои прямые обязанности, вы еще и наезжаете на этих двух сенсационных болванов, которые хоть и не позвали старосту, но спасли жизнь ученицы. У меня негодование в крови принялось принимать твердую форму и начали формироваться тромбы, поэтому давайте попробуем обыграть это в сатирическом ключе. Мистер Уизли, мистер Поттер, как вы посмели укокошить тролля? Мы тут с друзьями скинулись на заказное убийство Гермионы. Все должно было выглядеть как несчастный случай. Это моя вина. Какого ты еще и оправдываешься перед ней? Это она должна... Ладно, простите. Простите, мне реально неловко, когда в таком хорошем фильме логика внезапно вышла покурить. Может быть у нас закончилась пробная версия логики? Я не знаю. Давайте я просто скажу, что Квирл тут почему-то похож на Киану Ривза, чтобы отвлечь ваше внимание, и перейдем к следующей сцене. Хогвартс, здесь всем плевать на ваших детей. Итак, Гарри получает посылку. Это метла. Это не просто метла, Гарри. Это Нимбус 2000. Хорошо, хоть не Нимбус Виста. Странно, что посылка была без цветов и конфет. Ну, я имею в виду не от Дамблдора. Ладно, метлу Гарри подарили неспроста, ведь впереди нас ждет матч по Квидичу. Я тоже боялся первой игры. И как прошло? Я уже не помню. Бладжер отрубил меня на второй минуте игры. Очнулся уже в госпитале. Как мы видим, Квидич — это игра, в которой сложно остаться в живых и без сломанных костей. Тем не менее, это абсолютно нормальная практика в школе, окруженная лесом с опаснейшими тварями. Хогвартс, потому что безопасность — это для маглов. Итак, как мы видим, Гарри тупит и вместо того, чтобы помогать команде, просто смотрит, как калечат игроков. И тут внезапно метла Гарри начинает вести себя как решение сделать в продолжении Гермиону чернокожей. То есть странновато. Рон и Гермиона решают, что это проделки Снега, потому что человек, который ведет себя как говнюк, скорее всего, говнюк, не могу их винить за этот вывод. Он заговаривает метлу! Заговаривает! Ну вообще заколдовать пытался Квирл, а Снег пытался наоборот расколдовать, только тс, это спойлер. Для меня вот любопытно, неужели кроме Снега ни один препод не пытался расколдовать метлу? По версии фильма там даже Дамблдор на трибунах присутствовал. Да этот матч должен был стать похож на утреннюю молитву в местной синагоге. И вот еще что странно, у Квирела было миллион возможностей за учебный год убить Гарри, но он решает сделать это единожды и только тогда, когда тот играет в Квидич. То есть то, что он не пытался его убить до этого, можно списать на то, что он не чувствовал в нем угрозы. Но почему именно на Квидиче, на глазах у всех? Может быть просто Квирл фанат Квидича его оскорбило то, как Гарри играет? Какой он ранимый. Я знаю, что делать. Гермиона, как-то за пару секунд оббежав все поле, оказывается возле Снега и устраивает пожар. Это прерывает успешное практикование магии и Гарри снова на метле. Поняв, что если он будет и дальше так тупить, то умрет молодым и пухлощеким, он решает заняться делом и споймать Снич. При этом делает он это уникальным образом. Команда побеждает, а Хагрид сливает сюжетно важную информацию, которая запустила детективное расследование трех первокурсников, которые пытаются выяснить, что же сторожит Сербер. В прошлой ночью Снег впустил горного тролля отвлечь внимание, чтобы пройти мимо трехголовой собаки. Он И... стоял на люке. Это значит, он там не случайно. Он что-то охраняет. Когда я был в банке, Хагрид взял что-то из хранилища. Сказал, что это принадлежит Хогвартсу. То, что собака охраняет, это секрет профессора Дамблдора и Николаса Фламеля. Ты поможешь Гарри. Он идет в библиотеку искать информацию по Николасу Фламелю. Мы смотрели уже сто раз. Но не в запретной секции. Кажется, мы на нее плохо влияем. О да, парень. Я хочу грабить. Ах, да. В Хогвартсе Рождество, а это значит подарки! Что это на тебе? Это мама связала. Моя мама круче всех на районе вяжет свитера. Это у нее что-то вроде фетиша. Могу связать офигенно большой клевый свитер. Гарри получает в подарок мантию-невидимку. Ну, давай-ка надень ее. Мне нравится реакция Рона. Он такой типа, о, пример, я знаю, как это бывает. Сейчас включится какая-то девчачья музыка, и в бодром монтаже ты будешь менять наряды, а я буду угорать над тем, как это круто выглядит. Ах ты ж, блин. Мое тело исчезло. 
Я знаю, что это такое. Это мантия-невидимка. Кто тебе ее подарил? Здесь нет имени. Йоу. Вообще, я думаю о том, что мантия-невидимка это не совсем законно. То есть на владение чем-то подобным наверняка нужна лицензия или... Ладно, не буду занудствовать. Конечно, два парня, у которых в руках оказалась мантия-невидимка, найдут ей достойное применение и первым делом отправятся в библиотеку. Ну, конечно. К слову, какой толк в твоей мантии, если ты взял с собой фонарь? Гарри проникает в запретную секцию библиотеки в поисках информации для их расследования, когда натыкается на еще одного претендента в наш инвентарь. Соответственно, это призывает из недр бомжовни Филча, от которого приходится давить на тапок. В итоге Гарри натыкается на зеркало, в котором видит своих родителей. Кстати, довольно забавно, что актриса, исполняющая роль его матери, так похожа на актрису, исполняющую роль его будущей жены. Ну, в более взрослом возрасте. Любопытное совпадение. Это зеркало, как потом рассказывает Дамблдор, отражает истинные желания людей. И я, честно говоря, считаю, что это лучшая часть фильма. В одном этом зеркале столько смысла. Вот серьезно, это довольно занимательная метафора, что люди проводят больше времени мечтая о чем-то, вместо того, чтобы идти к цели. Единственное, что портит эту сцену, это актерские данные Редклифа. Почему-то другие дети вполне неплохо справляются, но этот пацан явно не актер. Но вернемся к сюжету. Николас Фламель? Единственный создатель философского камня. Чего? Философский камень – легендарное вещество с удивительными свойствами. Он превращает любой металл в золото и производит эликсир жизни, который дает бессмертие. Бессмертие? Будешь жить вечно. Не может быть! Вот что охраняет пушок на третьем этаже. Вот что под люком. Философский камень. Дети идут хвастаться своей находкой Хагриду. Почему-то после отбоя. В книге они просто засиделись, а тут пришли явно поздновато. Но зато не зря. Ведь не каждый же день увидишь, как происходит рождение дракона. Это что? Дракон? Естественно, нарушение школьных правил замечает Малфой и спешит оповестить об этом преподавателей. В итоге за тусовку с Хагридом после отбоя их наказывают тусовкой с Хагридом после отбоя. Из чего мы делаем вывод, что логика – это тот предмет, которого не хватает в школьной программе этого заведения. Жаль, что отказались от старых способов наказания. Было время, когда провинившихся подвешивали за большой палец в подземелье. Господи, как я соскучился по крикам! Оу, я так понимаю, что Хогвартс переживает еще свои не самые лучшие годы. Боюсь представить пригласительные буклеты того времени. А если серьезно, то в чем смысл? На кой черт МакГонагал отправила четырех первокурсников в лес, кишащие опасными тварями? Ночью! Ау! Разве их не должны были, как во второй части, наказать субботниками, отмываниями кубков? Наказаниями для детей, а не для заключенных смертников? Он отправил наших детей на смертную казнь, наказание за то, что они нарушили комендантский час в школе. Ну я же нарисовал в конце извинений смайлик. Ну ладно, по крайней мере их отправили с Хагридом. Надо найти бедное животное. Рон, Гермиона, вы пойдете со мной. Хорошо. Гарри, ты пойдешь с Малфоем. Что? Ты в своем уме? Это дети. Им опасно быть одним в обычном лесу, а в волшебном и подавно. Хорошо, но я возьму клыка. Прекрасно. Ох, ну ладно, по крайней мере ты дал им охранника, который может защитить их в случае опасности. Только знаете, он очень боится. Что? Серьезно? Так ладно, просто смиримся. Итак, Хагрид находит кровь единорога, которая выглядит как... О боже, Хагрид сейчас выйдет из матрицы. А Гарри с Малфоем находят мертвого единорога и профессора Квирла, который выглядит как крутой ситх и умеет круто двигаться. Я не знаю, какие курсы аэробики он посещает, но я тоже так хочу. Выглядит изящно. Естественно, дети бы погибли, если бы не кентавр, который отгоняет злых духов копьем и пафосной походкой. Даже он в недоумении, что за преподаватель так не взлюбил школоту, чтобы отправить их в лес ночью. То существо, которое убило единорога и выпило его кровь, был волан де -Морт? Надеюсь, вы знаете, что спрятано в школе, мистер Поттер. Философский камень. Погоди, я думал, вы это выяснили еще пару сцен назад. О, а, -а, а какой долгий заход. Я и забыл, что Гарри немного гений в этом фильме. Все хорошо, Гарри? <связывая> Ладно, далее ребята методом дедукции доводят свою детективную сюжетную линию к развязке, когда Хагрид сливает последнюю сюжетно важную информацию. Кто дал тебе драконье яйцо? Как он выглядел? Я не знаю. Я не видел его лица, на нем был капюшон. Ну ты, наверное, поговорил с ним? Я сказал любого зверя, главное... Знать, как его успокоить. Вот пушок, например. Стоит включить музыку, как он засыпает. Серьезно, пару раз пришли бы к нему на чай, и он вообще бы все рассказал. Хагрид встретил мне незнакомца. 
Это был Снег. Я уверен, он знает, как пройти мимо пушка. Жаль, Дамблдор уехал. Добрый день. Я Алан Рикман, и твоя актерская игра разочаровывает меня. Мы, 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 мы просто... Осторожней. Все подумают, что вы обдумываете дело. В общем, ребята решают, что действовать нужно сегодня, так как Дамблдор свалил из школы, и это значит, что Волан-де-Морт нападет на камень сегодня. Ну, ребята думают, что Снег. И они отправляются в подземелье. Невил, конечно, пытается их остановить, но я напомню, что эти ребята таскают с собой опасное оружие. Итак, пройдя мимо трех главой собаки и прыгнув в люк, ребята падают на травку. И это не то, о чем вы подумали, они попадают в дьявольские селки. Но Гермиона находит решение. Расслабьтесь лучше. Да, надо расслабиться и получать удовольствие. Рон, естественно, рахло, поэтому его вытаскивают с хирургическим вмешательством, и ребята идут по квест-комнате дальше. Что все это значит? Ставлю на то, что мы должны подмести. Выяснив, что им нужно поймать ключ, ребята успешно выполняют квест и попадают на шахматную доску. Тут ребята выясняют, что чтобы двигаться дальше, им необходимо выиграть шахматную партию. Иначе пешки-гопники... Хе-хе, они сидят на картонах, прикольно. <кхе> пешки-гопники их не пропустят. Гарри, занимай свободную клетку слона. Гермиона, ты будешь королевой рядом с ладьей. Я буду конем. И го-го-го-го. Благодаря тому, что Рон играет в шахматы как боженька, ребята справляются с задачей. Он хочет пожертвовать собой. Нет, Рон, должен быть другой путь. Конь на Г3. Ладно, симулировав смерть, Рон, видимо, захотел побыть немного с Гермионой наедине. О, ты хитрый пес. Серьезно, его ведь никто не задел. А вот Гарри чуть было не прибило мечом. Шах и мат. Было бы нелепо так погибнуть. Позаботься о Роне. Я пойду дальше. Ты волшебник. Великий волшебник. Э, не хочу тебя огорчать, но чтобы называться великим волшебником, надо колдануть хотя бы одно заклинание за фильм. И тут надо сказать, что в фильме не показали пустую комнату, которую должен был охранять тролль, и не показали комнату с зельями. Почему я это упомянул? Просто каждую комнату готовил один из профессоров. Хагрид поставил пушка, мадам Хук, комнату с ключом, Магонагал шахматы и так далее. Просто это немного любопытный момент, чтобы понимать, что и Квирл, и Снег участвовали в создании охраны для философского камня. Ну ладно, Гарри добирается до босса и узнает, что вовсе не Снег пытался похитить камень, а Квирл. Снег хотел убить меня. Нет, мальчик, это я хотел убить. Признаюсь, при первом просмотре и прочтении это очень хороший сюжетный поворот. Также мы выясняем, что философский камень находится в зеркале, и Квирл не может его оттуда достать. Но Гарри с легкостью его извлекает. Он просто видит в зеркале камень, и тот оказывается у него в кармане. Я знаю, что это самый спорный момент, и что многие люди так и не смогли понять, как же он у него оказался в кармане. Что ж, я полностью понимаю, а если вы не понимаете, ну, не повезло. Он лжет. Скажи правду! Также выясняется, что Квирл все это время носил на затылке Волан-де-Морта, и святая борода Мерлина, как же круто тут выглядит Волан-де-Морт! Честно, мне этот дизайн нравится куда больше, чем Рай Файнс, которого мы увидим в четвертом фильме. Этот Волан-де-Морт выглядит жутко, угрожающе, и при этом у него есть нос, но он похож на змею и источает неистовую крутизну. Убей его! А Квирл не думал, что кастануть в пацана заклинанием, прежде чем отбирать камень, было бы куда проще. Ну ладно, он сглупил, и в итоге рассыпался на части, и едва Гарри его коснулся. Я горю от твоих прикосновений. Главное, для него оказались смертельными прикосновения Гарри, но когда он касался Гарри, все было ок. Гарри просыпается в больничном крыле, когда к нему приходит Дамблду. А, подарки от поклонников? Поклонников? Ой, не надо притворяться, профессор, вы ведете себя так, словно мне их не вы прислали. Дамблдор рассказывает Гарри, что все в порядке. Стоп, погодите, зачем там висят эти портреты с больными людьми? Это как-то поднимает настроение детям, что лежат в палате? Боже, Хогвартс куда более суровое место, чем я представлял. Рон был здесь? Он живой? А как Гермиона? Не пытайся играть, Гарри. Мы знаем, что ты не можешь. 
Если камня больше нет, Волан-де-Морт не сможет вернуться. А -а -а. Боюсь, что есть другие пути, по которым он сможет вернуться. Окей, обдумаем стратегию Дамблдора. Он каким-то образом почувствовал возмущение в силе и как-то догадался, что опаснейший в мире злодей с дня на день вернется и тому понадобится камень. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. И где же он спрячет этот камень? Может быть, как Волан-де-Морт прятал крестражи в тайном логове, окруженном сотней зловещих заклятий, через которые тому просто не пройти? Нет, отвезу-ка я его к себе в школу, где полно детей. И попрошу своих преподавателей защитить камень. Я им доверяю, особенно вот этому в тюрбане. Причем защита такая, что трое первокурсников без особых фокусов добрались до камня. Безупречный план. Ни одного изъяна. И, наконец-то, банкет в честь окончания обучения. Вся школа собралась, чтобы пожрать и отметить это событие. Эх, не то, что у нас последний звонок. Постояли на линейке, послушали скучную речь и разошлись. Тут на последнем звонке даже кормят. Ну а если серьезно, то все готовы отмечать победу Слизерина, ведь они за этот учебный год усердным трудом в учебе заработали больше всех баллов для своего факультета. Так что зря Гарри не пошел учиться туда. Ладно, вы все знаете, что Дамблдору кто-то что-то налил, и он начал усыпать Гриффиндор победными баллами. Причем это звучит так. 50 очков Гарри за то, что он такой замечательный. И еще сотни за то, что он так мило улыбается, когда я на него смотрю. И еще 200 за его честные зеленые глаза. Но, профессор, в фильме же они у него не зеленые. А, ну тогда раскидайте эти 200 баллов за что-нибудь его друзьям. Они крутятся возле него, а значит они тоже молодцы. Вообще, вся эта концовка в стиле 50 очков Дамблдора выглядит как просто попытка опрокинуть Слизерин ни за что. Иными словами, Дамблдор поощрил детей за то, что они подвергали своей жизни опасности. В итоге, разумеется, даже Невил получает подраздачу за то, что он пытался. Мы сравнялись со Слизерин! И Гриффиндор побеждает. Все радуются, всем весело, кроме Слизерина, который, наверное, единственные заметили, что директор школы немного спятил. И фильм заканчивается на вокзале, когда ученики разъезжаются по домам. Хагрид дарит Гарри фотоальбом с его родителями и говорит. Ну слушай, Гарри, если этот болван твой кузен Дадли обидит тебя, ты всегда можешь пригрозить ему парой свинячих ушей в дополнение к его хвосту. Но, Хагрид, нам нельзя колдовать за пределами Хогвартса. Ты же знаешь. Я да. Но кузен не знает об этом. М? О, ты хитрый пес! И тут фильм заканчивается. Подводя итог, хочу сказать, что это хорошее кино. Тут есть все те крутые штуки, за которые мы любим истории про волшебников. Это хорошо адаптировано в цельную историю. Персонажи яркие, запоминающиеся, атмосфера волшебная и к экранизации подошли основательно, с душой и вниманием к деталям. Но самое главное, что можно заметить, что первый фильм, как и книга, был вполне самостоятельным произведением и не особо нуждался в продолжениях. Ни об одном другом из серии вы не помните столько деталей, сколько об этом фильме. Это настоящая сказка, где каждая сцена увлекательна и интересна. Ну, а узнать, чем же мне не нравятся более поздние фильмы, вы сможете в следующих роликах, где мы детально об этом поговорим. На этом обзор первой части Гарри Поттера заканчивается. Рассказ получился слегка сумбурным, я много где углублялся в подробности, так как надо было обсудить сеттинг. В следующих частях, я думаю, все будет более динамично, ведь главные проблемы мира Гарри Поттера мы обсудили. А дальше будем обсуждать уже новые истории, что нам принесла замечательная автор книг Джоанна Роулинг и создатели экранизаций. На этом на сегодня все. Увидимся когда-нибудь завтра. И не забывайте, не колдуйте вне Хогвартса. Всем покашечка! Удержаться от шуток про Путина! Удержаться от шуток про Путина! Удержаться от шуток про Путина!